今天就练到这儿吧。打得不错，谢谢。今天怎么有空来拳馆？之前一直说想请你吃顿饭，但是没有找到合适的机会。今天正好我有时间，不知道你有时间吗？有啊。那要不要换身衣服？好，你等我。好，我等你找死！你就跟美雅去美国了。那个什么东若楠，不用你照顾，我帮你照顾。若楠，本来过段时间我是要陪美雅去美国的，但是最近他突然间拒绝了我的陪同，好像很想要跟我保持距离的样子。也许他还没有确定好他的心意。我不这么认为。在这之前，他已经很努力的尝试要去接受我了。这中间可能有一些缘由，你还不知道吧？冒昧的问一句，你喜欢我吗？喜欢。从泰国见到你的第一眼开始，我就喜欢。苏子杰知不知道这件事情？知道。我想我明白了，一定是子杰把这件事情告诉了美雅，所以美雅才会刻意的跟我保持距离。他单方面的希望我和你在一起。并且他委托我，在他去美国的这段时间，多照顾照顾你。你在我的拳馆练拳，也是他告诉我的。不是妹夫，我和小黎叔还八字没有一撇呢。而且我对他也没有心动的感觉。所以你千万不要把我们俩的事情当真啊！还有，要带我爸去美国看病的事儿，我也不准备让他陪我一起去了，还是我自己去比较好。既然不准备和他在一起，那就干脆不要再欠他更多了。你觉得呢？若楠，真的很谢谢你对我这份心意，但是我必须要跟你说清楚。抱歉，我爱的人是林美雅，这一点从来没有变过，除非有一天，有一天她嫁给了别人，找到属于她的幸福。但只要这一天没有到来，我就会一直等下去。心意不会改变
，我的心意就会改变吗？我知道等待一个人的滋味，这是一种在失望和希望之间不断徘徊的挣扎，所以，我不会给你任何希望。对不起，我不爱你。对我来说，你只是林美雅的姐姐。我希望你能找到一个真正爱你的人，更希望你不要因为这件事情而记恨你。更希望你不要因为这件事情而记恨你们呀！祝你幸福。